بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و نشہد اللہ الہ الا اللہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله ارسالہ الى الناس کافتا بشیرا و نذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي الصدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي قرامي قدر ناظرين بشري مجلس يها پر آكر ختم ہوئی تھی كي دوسري بار سور فوقنے کے بعد الله تبارك وتعالى تمام لوگوں کو ایک نئی زمین پر جمع کرے گا وہی زمین شریعت کی اصطلاح میں حشر کا میدان کہلاتی ہے جہاں پر لوگوں کے حساب و کتاب کا مرحلہ پیش آئے گا وہ دن جسے ہم اور آپ حشر کا دن قیامت کا دن یا اپنے رب کے سامنے پیشی کا دن کہتے ہیں جسے قرآن مجید میں کہیں یوم الحاقہ کہا گیا ہے کہیں یوم التغابن کہا گیا ہے کہیں یوم الحسرہ کہا گیا ہے یہ وہی دن ہوگا جس دن کا خیال کر کے اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہمیشہ اس دنیا میں کامتے رہے ہیں تو اس زمین پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا لیکن یہاں پر رک کر کے ایک بات جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے وہ یہ بھی اسے بھی سن لیا جائے کہ آخر جب اس زمین سے دوسری زمین کی تبدیلی کا مرحلہ پیش آئے گا تو آخر لوگ ہوں گے کہاں اس چیز کو بھی صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم تبدل الارض غیر الارض جس دن یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا فَأَيْنَ يَكُونَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگ کہاں ہوں گے آپ نے بیان فرمایا علی الصراط وہ لوگ صراط پر ہوں گے دوسری حدیث جو صحیح مسلم شریف مہت ثوبان سے ایک لمبی حدیث مروی ہے جہاں پر ایک یہودی عالم کے آنے کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ غیبیات سے متعلق سوال کا ذکر ہے اس میں ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے این یکون الناس یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات جس دن آسمان اور زمین کو اس زمین اور اس آسمان سے بدل دیا جائے گا وہاں پر زمین اور ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم فی ظلمت دون الجسر جسر یعنی پلسرات سے تھوڑا سا پہلے تاریکی میں ہوں گے علا کل حال جو زمین حشر کے لیے اللہ تبارک و تعالی تیار کرے گا اس کے اوپر سارے لوگ جمع ہوں گے اب اس جمع ہونے کی کیفیت اس دن کی کیفیت سے متعلق ہم اور آپ اپنی بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر تمام جاندار مخلوق جمع کی جائے گی تمام جاندار مخلوق جمع کی جائے گی بلا استثناء جنات بھی وہاں پر ہوں گے انسان بھی وہاں پر ہوں گے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاتِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ یہ وہ دن ہوگا جس دن سارے لوگ جمع کیے جائیں گے ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے 
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اس دن کے بارے میں تم سوال کرتے ہو اس دن کے بارے میں تم شبہات ظاہر کرتے ہو تمہیں یہ شبہ ہے کہ ہم سڑ گل جائیں گے تو ہم بھی ہمارے آبا اور اجداد و سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہہ دیجئے کہ ان الاولین والآخرین اگلے لوگ بھی اور پچھلے آنے والے لوگ بھی یقیناً لمجموعون الى میقات یوم معلوم ایک مقرر معلوم دن کے اندر سارے کے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے بلکہ ساتھیو احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کسی کی موت کہیں واقع ہو حیوانوں درندوں اور پرندوں کی غذا بنا ہو سمندر کی تہ میں ڈوب کر کے مرا ہو کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی اس دن اس زمین کے اوپر تمام لوگوں کو لے آئے گا اور جمع کرے گا اللہ تعالی فرماتا ہے اینما تکونو یعتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ على کل شیئن قدیر تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تبارک و تعالی تم تمام لوگوں کو جمع کر لے گا اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے بلکہ اس کا اندازہ آپ ایسے لگائیں کہ ایک ایک فرد شمار کر کے گر کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا نام اس کی جگہ اس کے موت کی جگہ اس کے زندگی کی جگہ اس کے دفن ہونے کی جگہ چڑیوں نے کھا لیا ہے تو وہ ہڈی جوڑی رکھی ہے وہ کس جگہ جا کر کے پڑی ہے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے اور شمار کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے جن ہے انس ہے فرشتے ہیں چرند ہے پرند ہیں سب کے سب رحمان کے پاس اس دن ایک عاجز بندہ بن کر کے حاضر ہوں گے لَقَدْ أَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا اس رحمان نے اس رب نے احساہم شمار کیا ہے وعدہم عدہ اور گن گن کر کے رکھا ہے وکلہم آتیہی یوم القیامت فردہ اور ان میں کا ہر ایک اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اکیلے ہوگا بلکہ ساتھیو مزید وضاحت سنیے اس زمین کے اوپر حتیٰ کی چرند اور پرند بھی جمع کیے جائیں گے یعنی وہ جانور جو زمین پر چلنے والے ہیں گھاس اور فوس کھانے والے ہیں درندے ہیں لوگوں کا یا جانوروں کا گوشت کھانے والے ہیں وہ جانور بھی جمع کیے جائیں گے اور وہ جانور جو فضا میں اڑ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ الانام میں بڑے واضح طور پر فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَتِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ اے جن و انس تم یہ نہ سمجھو کہ قیامت کے دن تم ہی لوگ حساب کے لیے جمع کیے جاؤ گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ کوئی بھی جانور جو زمین کے اوپر چلتا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے خوبصورت ہے بدصورت ہے اس کا کھانا جائد ہے اس کا کھانا جائد نہیں ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَتِيرُ بِجَنَاحِ اور نہ ہی کوئی ایسا پرندہ ہے جو اپنے دونوں بازوں سے آسمان میں اڑ رہا ہے اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ تمہاری طرح وہ بھی ایک امت ہے تمہاری طرح ان کا بھی حساب ہوگا مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءِ ہم نے ایک لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوح محفوظ میں ان میں سے کسی چیز کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ پھر قیامت کے دن ان تمام جانوروں چرندوں پرندوں اُرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اسی لئے قیامت کی حول ناکیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ یہ بھی رشاہت ماتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ جس دن جنگلی جانوروں کو درندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا بلکہ ساتھیو یہ عالم ہوگا 
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا حتیٰ کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی حت ذرہ یہ چھوٹی چڑیاں حت زباب بلکہ مکھیاں بھی اس میدان میں جمع کی جائیں گی ان تمام عالم کا اس میدان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے اس میدان میں شیر چیتے بھی ہوں گے اس میدان میں بیل بھیس بھی ہوں گے اس میدان میں ہر قسم کے پرندے ہوں گے اس میدان میں سمندر کی مچھلیاں بھی ہوں گی اس میدان میں اس روح زمین پر ریگنے والے ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کا بھی ہر فرد موجود ہوگا اس لیے وہ زمین میں بڑی بھیڑ ہوگی ہر انسان کو اس زمین پر کھڑے ہونا ہے لیکن ہر انسان کو اس زمین پر ایک بالشت سے زیادہ جہاں پر وہ دونوں اپنے قدم رکھ دے اس سے زیادہ کوئی اور جگہ نہیں ملے گی اس سلسلے میں دوسری قیفیت انسانوں کی یہ سنیے اس روح زمین پر کہ اس روح زمین کے اوپر سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے کسی انسان کو کپڑا میسر نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر متعدد کتب حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا قیامت کے دن تم جمع کیے جاؤ گے ننگے بدن ہوگے ننگے پیر ہوگے فطری حالت پر ہوگے اس حالت میں جس حالت میں تمہاری ماں نے تمہیں جنا تھا اس حالت میں ہوگے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما بدعنا اول خلق نعید وعدن علینا انا کننا فاعلین اے لوگو کما بدعنا اول خلق جس طریقے سے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا ننگے بدر آئے تھے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا تمہارا خطنہ نہیں ہوا تھا تمہارے پاس کوئی چیز نہیں تھی ننگے بدن ننگے ہاتھ ننگے پیر ننگے سرتے اسی طریقے سے ہم تمہیں دوبارہ جمع کریں گے وعدن علینا یہ ہمارا وعدہ ہے انا کننا فائلین اور یہ ہم کر کے دکھائیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اور یہ حدیث بیان فرمائی تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آیا یہ کیسے شرم کی بات ہے کہ اس میدان میں مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی جنات بھی ننگے انسان بھی ننگے نیک لوگ بھی ننگے برے لوگ بھی ننگے آیا عورتوں کو اور مردوں کو اپنی یہ حالت دیکھ کر کے شرم نہیں آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن وہ سوال کر بیٹھی چرانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا وہ ننگے بدن ننگے پیر اور فطری حالت میں ہوں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا لوگوں کو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ معاملہ اس سے بڑا خطرناک ہوگا پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ وہاں کسی کی طرف کسی کو دیکھنے کی ہمت نہیں پڑے گی علا کل حال اس زمین کے اوپر ساتھیوں لوگ جمع ہوں گے اب تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ یہ دیکھیں کہ وہ دن جس زمین کے اوپر طلوع ہوگا جب یہ زمین یہ زمین نہیں رہ جائے گی یہ آسمان یہ آسمان نہیں رہ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن یہ دل بھی نہیں رہ جائے گا اس دل میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سورج نکلتا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ موسم تھنڈا ہو جاتا ہے یعنی سورج کی گرمی پورے دن برابر نہیں رہتی ہے تو کیا یہی کیفیت اس دن بھی ہونے والی ہے یا یہ نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بدل دے گا تو ساتھیو جہاں یہ زمین بدل دی گئی رہی ہوگی لوگوں کی حیت بدل دی گئی ہوگی وہاں پر 
اس دن کی کیفیت بھی بدل دی رہی گئی ہوگی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس دن کی جو صفات بیان کی ہے کہیں اللہ تبارک و تعالی اسے یوم عظیم کہتا ہے کہیں اے اللہ تعالی اسے یوم ثقیل کہتا ہے کہیں اللہ تبارک و تعالی اسے یوم عصیر کا لقب دیتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ کس بے وقوفی میں ہیں کس جہالت میں پڑے ہوئے ہیں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ یا ذن الائی کا ان یہ سمجھتے نہیں سوچتے نہیں کہ انہیں جمع کیا جائے گا کس دن لیومن عظیم وہ دن بڑا عظیم ہوگا اس معنی میں عظیم ہوگا کہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا بڑا خوفناک ہوگا بڑی پریشانی کا دن ہوگا وہ دن اس معنی میں عظیم ہوگا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عظمت یہ ہوگی اور اہمیت یہ دی ہے اللہ تبارک نے اس دن کو کہ اس دن تمام لوگوں کا فیصلہ کرے گا تو یہ دن عظیم ہے کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسے یوم ثقیل قرار دیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان ہاؤل یوحبون العاجل و یذرون وراءهم یوما ثقیلا یہ لوگ دنیا کی زندگی میں پڑھ کر کے مدہوش ہے دنیا کی زندگی میں پڑھ کر کے غافل ہیں اسی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور وہ دن جو یوم ثقیل ہے بڑا بھاری دن ہے اس دن کو اپنے آپ کو سنبھالنا حساب دینا بڑا بھاری ہوگا اس دن کو وہ لوگ بھولے ہوئے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی اس دن کو یوم عصیر قرار دیتا ہے یعنی بڑا مشکل دن ہے الملک یوم دن الحق للرحمن وکان یوم على الكافرین عصیرا اس دن حق کے رحمان کے لیے اللہ جو حق ہے رحمان ہے اس دن حکومت اس کی ہوگی بادشاہت اس کی چلے گی کسی اور کی بادشاہت نہیں چلے گی وکان یومن علل کافرین عصیرا وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا کہ اس دن کے مشاکل سے پریشانیوں سے سختی سے نپٹنا بڑا مشکل پڑے گا اسی طریقے سے ساتھیو اس دن جو پریشانی اور مشکلات ہوں گی اسے دیکھ کر کے لوگ پاگل ہو جائیں گے حتیٰ کہ اپنے عزیز سے عزیز ترین چیز سے انسان دست بردار ہو جائے گا حاملہ عورت کا حمل ثاقت ہو جائے گا دودھ پلانے والا جانور اپنے دودھ پلاتے بچے کو عورت کی شکل میں ہے تو بھینس کی شکل میں ہے تو گائے اور بکری کی شکل میں ہے تو اسے چھوڑ دے گا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ربکم اے لوگو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو ان زلزلت الساعت شیعن عظیم وہ قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے ہوگا کیا یوم ترونہا جس دن آپ دیکھیں گے تدھل کل مردعات عما اردعات جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ کر کے اس سے غافل ہو جائے گی وہ تدعو کل ذات حمل حملہ اور ہر حمل والے جانور کا حمل ثاقت ہو جائے گا وہ تر الناس سکارا وہ ما ہم بھی سکارا لوگوں کو تو بے ہوش مدہوش دیکھے گا حالانکہ وہ شراب پیے نہیں ہوں گے وہ نشے والی چیز استعمال کیے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب بڑا سخت ہوگا ساتھیو اللہ تعالی نے اس دن کی بڑی حول نہ کی بیان کی ہے ایک جگہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ اس دن لوگوں کے دیدے پتھرا جائیں گے آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی دیدے چڑھے کے چڑھے رہ جائیں گے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ولا تحسب ان اللہ غافل عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ظالم اس سے غافل نہ ہو اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی غافل ہے نہیں ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالی ان کے اس عمل سے غافل ہے اللہ تعالی انہیں اس دن کی مہلت دے رہا ہے جس دن لوگوں کے دیدے پتھرا جائیں گے بلکہ ساتھیو قرآن مجید کے مطالعہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن وہ کیفیت ہوگی وہ سختی ہوگی وہ مشکلات پیش آئیں گی کہ اگر بچہ اس دن پیدا ہو 
تو اس دن کی مشکلات سے اس کے بال سفید ہو جائیں گے اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فکی فتح تقون ان کفر تم یوم جال البلدان شیبا لوگو اس دن سے اس رب سے کیسے تم غافل ہو اس دن سے تم کیسے غافل ہو اگر تم نے کفر کیا تو اس دن سے ڈرو اس دن تمہیں کون بچانے والے ہوگا جس دن یہ جال الدا نشیبا جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا اسما او منفت روم بہی اس دن کے خوف سے تو آسمان بھی پھٹ جاتا ہے کان واد ہوں مفعولہ اللہ تعالی کا وعدہ ہونے والا ہے الحال اس دن کی ہول ناکی کا یہ عالم ہوگا ساتھیو کہ اس دن تمام کے تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے کوئی رشتہ ماں باپ کا میاں بیوی کا ماں بیٹے کا دوست دوست کا کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فعید نفی خفیص سوری فلا انصبئی نہ ولاسون جس دن سورفوں کا جائے گا نہ تو وہاں پر خاندان کوئی رہے گا اور نہ لوگ کسی کے بارے میں پوچھیں گے ہی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس دن سے ہمیں اور آپ کو متنوع کیا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعید جات ساخ جس دن ساخا کا معاملہ پیش آئے گا قیامت کا معاملہ پیش آئے گا اس دن کو یاد رکھو یوم یفر المر امن اخی جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ ام ہی وابی اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گے گا حتیٰ کی وہ صاحبت ہی وہ بنی اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا کیوں لکل امن ہم یوم دن شان یونی اس دن ہر ایک آدمی کو اپنی ہی اپنی فکر ہوگی اپنی ہی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوگا تو کہنے کا مطلب اس دن تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے بلکہ سننے والے میرے ساتھیو میرے ناظرین ذرا اس بات پر غور کریں کہ اس دن ایک مجرم آدمی گناہوں میں ملوث آدمی اور کافر اور فاسق اور فاجر آدمی اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ یہ چاہے گا کہ آج مجھے تو نجات مل جائے آج مجھے چھٹکارا مل جائے ساری دنیا کی چیزیں مجھے دے دینا پڑے تو وہ بھی میں دے دوں گا بلکہ حتیٰ کی اگر اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کر دینا پڑے تو وہ بھی میں قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اگر اپ دیکھیں کہ ولو ان للذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کی اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے اگر انہیں قیامت کے دن زمین اور زمین کے لیے برابر کوئی اور چیز بھی مل جائے تو لفت دو بھی من سوء العذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کی عذاب کی سختی اور برائی سے اس تمام چیز کو اللہ تبارک و تعالی کے یا لوگ فرشتوں کے حوالے کرنا چاہیں گے تاکہ عذاب سے انہیں نجات مل جائے لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ولا یس الحمیم حمیم یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی دلی دوست حمیم جو دل سے کسی سے محبت کرتا تھا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ دل سے محبت کرتا تھا وہ اس کے بارے میں پوچھے گا تک نہیں یعنی مدد کرنا تو دور کی بات ہے کام آنا تو دور کی بات ہے اس کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں یہ بھی معاملہ نہیں ہوگا کہ اس سے کہیں دور ہوگا نہیں بلکہ یو بس سرو باپ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے بیٹے سے سوال ہو رہا ہے ماں دیکھ رہی ہوگی کہ میرا بیٹا عذاب میں جا رہا ہے بیوی بی دیکھ رہی ہوگی کہ میرا شوہر اللہ کے عذاب کے حوالے ہو رہا ہے لیکن ولا یس الحمیم حمیما یبسر رحم حالانکہ دیکھ رہے ہوں گے یود المجرم اس دن مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی کہ اس دن کے عذاب کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دے اور اپنے عذاب سے بچ جائے وہ صاحبت ہی وہ بنی 
اپنی بیوی کو قربان کر دے واقعی اور اپنے بھائی کو قربان کر دے وہ فصیلتی ہلتی توی اور اپنے خاندان کو قربان کر دے وہ من فل اور جمی ان تم اور زمین کے سارے لوگوں کو قربان کر دے اور خود نجات پا جائے تو ساتھیو اس دن کی سختی بڑی ہی ہولناک اور بڑی ہی پریشان کن ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسے کھول کھول کر کے بیان کیا تاکہ ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت ہو باقی چیزیں جو اس سلسلے میں رہ گئی ہیں وہ اگلی مجلس کا حصہ ہیں آج کا وقت ہی پر ختم ہوتا ہے ایک نئی بات کو لے کر کے نئی مجلس میں آئندہ ملنے کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں تب تک کے لیے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کرتے ہیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ